falar de Halloween, que vamos pra nossa culinar. Que é isso, Gal? Adorei! Ele já está no clima, nós já estamos entrando no clima. Eu adoro o mês de outubro, vocês sabem, né? Primeiro porque é meu aniversário, Renatinha, dia 30 é meu aniversário. Bem-vinda! Tudo bem? Bom, Boa tarde. Tudo bem? E segundo, que eu acho Halloween tão legal. Super legal, Uma festa criativa. Eu acho que é um negócio muito bacana. Você tem alguma coisa pra contar de Halloween dos seus filhos, de alguma experiência As sua? crianças gostam. Eu já fiz até festa com tema de Halloween é. pra eles. É, eles adoram. E aqui no Brasil não tem muito essa coisa de... Tem muito essa coisa de achar que Halloween é só fantasia que assusta. Hum. E na verdade não é, né? Não Porque é. lá nos Estados Unidos cada um se fantasia como quiser. Verdade. Não tem, é, né? é, é tem festa que fantasia, é... né? A fantasia só. E aqui ficou essa coisa de, ah não, tem que estar uma fantasia assustadora e qualquer fantasia tá valendo, né? É, aqui ficou meio uh, 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 um estigma assim de dia das bruxas. É, né? o de dia, dia das, das bruxas, bruxas tem que estar tá vestido de bruxa, de, bruxa. de vampiro, então pode pôr qualquer roupa, né? Qualquer fantasia. O lance é entrar no clima, brincar, é. a abóbora é, é a então, grande, é a grande é, estrela, estrela, né? É, do Halloween. E você escolheu uma torta de abóbora. Eu escolhi essa torta de abóbora, eu fiz ela a primeira vez ano passado. Ela é um, ela é um mix de técnicas, ela tem a base de torta raw de comida viva, uh. que é uma, uma uma, uma, uma base super fácil de fazer que o pessoal pode usar para várias receitas hum, isso eu acho muito legal e o recheio ele é um recheio que é um purê de abóbora nossa que maravilha com um pouquinho de especiarias né? as especiarias que fazem a o tem, existe nos Estados Unidos o tempero de, de torta de abóbora chama ah. pumpkin pie spice ah. E eu, e eu trouxe os quatro ingredientes que, que fazem o pumpkin tem... spice pie. Que legal, então vai ficar exatamente Fica exatamente o gostinho de lá. Só Vamos... que essa é doce, é uma, uma, doce, uma sobremesa. Sim, é uma sobremesa. Caso a gente queira transformar para o salgado, se então, você acha que a essa não, não, a base não, porque a base é de tâmara e nozes. Entendi. Então, pelas nozes até poderia, pela tâmara vai ficar muito adocicado. Então ela é uma sobremesa, mas para quem adora abóbora, eu sou apaixonada por abóbora, Eu você também, sabe, não. Né? E, e assim, a abóbora é tudo de bom, né? É, eu, eu até fiz um mix das duas abóboras, tá. é muito legal porque ela tem tem muito beta caroteno, né? Sim, não, a, a gente e ela misturada tudo que você é. pode imaginar. E o beta caroteno para ser transformado em vitamina A, né, para o corpo absorver, tem que ter um pouco de gordura. Então o coco você faz essa função. Coco. Perfeito. Pensando então vamos em tudo, Renatinha. Já estamos aquecendo aqui a nossa Eu falo, panela. né, Carol, eu não consigo, pra mim eu não consigo pensar na receita sem pensar em como tornar ela, isso que é o funcional, né, como tornar ela Melhor, como aproveitar, já que a gente tem que se alimentar, como aproveitar para nutrir o corpo, é né? Verdade. Como aquilo vai fazer bem. Então não é Sim. só o paladar, não é só, ai que delícia, matei à vontade. É, né? o são corpo os dois, tem né, que tá Carol? Bem alimentado. São os dois. Eu e... vou só dar uma esquentadinha, já tá bom, vou até desligar já. Ah, só isso? Só, é só para dar uma derrete. derretidinha. De óleo, óleo de, de coco. coco, você vai usar... Deixa eu achar então... ele aqui. Então, óleo de coco é na, não é no recheio, é aqui na... Ah, na, então tá aqui na é. base, desculpa. São duas colheres de sopa de óleo de coco derretido. Tá uma legal. xícara de nozes lavadas e hidratadas. Ah. Eu coloquei aqui... Deixa hidrat... eu pro lado de cá, hein? Hidratada por seis horas. Ah, não, você vai ficar desse vou lado? Vou ficar desse lado. Tá bom, então... Hidratada por seis horas. Por que hidratar as nozes? Pra... A... Para torná-las é, melhores para serem digeridas. Entendi. E também para trabalhar com elas melhor. Então, tem as duas funções. Você tá. ativa... As nozes, né? A gente chama de nozes ativadas ou germinadas. Você ativa as nozes para uh, eliminar os, as antienzimas. Certo. Então elas vão ser melhores. Que melhor as oleaginosas de... possuem, né? Possuem. Então cada, cada oleaginosa tem tabela, quem quiser olhar, tem uma tabela, quem quiser olhar no meu Instagram, cada uma tem seu número de horas para o banho, né? Ah, e as nozes quantas? Mais ou menos seis horas. Tá. tá? Então a gente vai usar as nozes. Joga fora a água. Joga fora a água. Tá. A tâmara a gente hidrata só para facilitar... Na hora de bater, porque ela geralmente é dura. Então, essas são tâmaras sem caroço. Então, só... É uma xícara de, de nós para uma xícara de tâmara. Para quem não quiser tâmara, achar que a tâmara tá cara, qualquer fruta seca serve. Qualquer Até uma. Até damasco, mas aí você tem que pensar na combinação com pra o... Para não ficar, não colorir muito Não, pra não... acho que na combinação de sabores. Se você gostar tá. do damasco com a abóbora, por que não? A mecha preta. A mecha preta. Mecha preta Sim. Mecha seca, a mecha Só preta. Só prestar atenção para descascar, para não tá. estragar o processador. E o que eu notei aqui, não tem farinha nessa não receita. Não tem farinha nessa não receita. Não tem farinha. E pegar. açúcar eu vou usar. Açúcar de coco, mas para quem quiser pode usar adoçante culinário que funciona super bem. Pode fazer a Porque o, o, Nessa receita o açúcar não interfere na textura. Tá. Então quando ele não interfere na textura e não tem nenhum processo químico que tenha que ser desencadeado com o uso do açúcar... Pode usar adoçante. Usa, é, e, e você não precisa também aquecer, então qualquer adoçante serve, não precisa nem hum, ser culinário. Muito bom, que maravilha. Vamos bater? Vamos fazer o seguinte, tem perguntinha já, diretor? 
Então, vou fazer o seguinte. Vou ali, já volto. É, vamos bater lá no nosso... Agora a gente tem um esconderijo secreto que a gente então, bate. Então, eu vou bater uh. e depois bater a, a tâmara, as nozes e colocar óleo de coco. É só isso, tá? Você tem que colocar... Não, mas é mais, tá bom. <risos> então, a gente vai colocar agora o óleo de coco. Você derreteu o óleo de coco Sim. e agora acrescentou na receita, legal. Agora a gente já deu uma abaixadinha aqui. Essa base de torta serve pra muitos Muito. outros. Vamos lá, vamos bater mais Sobe pouco. Sobe o som. Você tá adorando as trilhas, né? Então, gente, ela, ela pode ficar mais grossinha, mais fina, depende do, uh, do, do paladar de vocês e tá. do quanto bater. Ela, ui, Você gosta ela, aqui tá, né? ela tá mais grossinha aqui, tá? Eu gosto com um pedacinho também. Acho Sim. Que fica... Aí, o que, que a gente vai fazer com essa massa? Vai colocar numa assadeira. Um toco óleo de coco. Na, eu untei, Carol, mas na verdade nem precisa, porque ela já tem óleo de coco na massa. Entendi. Então ele, ela, ela vai desgrudar como? Quando ficar na geladeira ou no congelador e o óleo de coco solidificar. Ah. Porque ele solidifica na temperatura sim, sim. ambiente. E aí vai dar a, a, a liga pra torta. Sim. Que maravilha, porque não tem nem ovo, né? Vocês perceberam? Não. Não tem farinha. A base é de não comida viva, ovo, é vegana, é né? Vegana. Super legal, gorduras boas. Boas, gordura boa, açúcar, açúcar da tâmara que já tem a fibra dele, né? A frutose com a fibra, que é Muito completamente bom. diferente da frutose sozinha. E daqui a pouquinho nós vamos falar de picolinato de cromo. Você ah, sabe super legal. a respeito? Sei, super importante, né? Hum, Inclusive pra, pra ajudar até né, no emagrecimento também, não é? Vocês vão saber tudo, fiquem ligados. Daqui a pouquinho Paulinha Castilho vem com aquela aula, que ela manda bem pra caramba, ela começa a falar, não para mais que tem de coisa legal. Vocês vão ver, picolinato de cromo, anota isso daqui a pouquinho. Então, gente, aqui pra fazer, olha, essa forma aqui é grande, então ela ficou a base pra fazer o cantinho vai você sobrar vai sus... pouco. É, você vai suspendendo e você vai fazer o cantinho do tamanho que você quiser, tá? Mas o ideal é, é, é deixar pelo menos, olha, uma beirinha mais alta, tá? Tá. E, e, e colocar o de re... assim, de repente colocar numa menorzinha. É, mas ó, só achatando com a própria mão, ela vai sobrando pro cantinho, tá bom? Que delícia isso, hein? Se você quiser fazer só esta casquinha, você põe no forno, aí você quebra ela Não precisa nem pôr no forno. Se você puser no forno, ela vai ficar, fica mais crocantinha. Ah. Mas ela gelada uma, já, uma já é uma delícia, vira. Que delícia. Tudo você bom. pode misturar com aveia, você pode fazer aquelas bolinhas, né, que eu chamo de energy balls, que você faz com... Uh, colocar um pouco de coco ralado. Ah, entendi. Vou de berries. Boa, muito boa. Tá, então o pessoal entendeu? Aqui a lateral a gente Não, faz super, assim. Não, super, super. Tá? Vai puxando. Aí o recheio. Recheio, a abóbora, eu preferi usar abóbora assada, por dois motivos. Um, que ela não precisa de, não precisa de gelatina. Tá. Porque a abóbora assada fica, ela tem uma certa cremosidade. Tá. E qual abóbora você... Eu usei, um, eu usei um mix das duas abóboras, de, de duas abóboras, a abóbora moranga, moranga e da abóbora cabote. Deixa eu posso só mostrar para os meninos. Pode. Você cortou, então, em... Em cubos e aceito. Em cubos e aceito. Porque du, duas, fun, duas, dois motivos. Ela, quando ela é assada, ela, não, ela perde a água, uh -huh. então ela vai ficar fica mais, mais cremosa é. e mais doce, então você vai precisar usar menos açúcar. Ah, ela fica mais doce? Fica mais doce. Uh -huh. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é um terço de... Xícara. Xícara de leite de coco. Leite de coco. Já ensinamos aqui receita para fazer o leite de coco em casa, mas já a gente sabe que a gente encontra, inclusive, a versão light, né? Com Sim. calorias reduzidas. Aí, a abóbora. E quanto de abóbora você tá usando, Rê? Uma xícara de abóbora moranga e uma xícara e meia de abóbora uh, cabocha. Tá. Aí, o que, que vai acontecer? A abóbora... Vai diminuir bastante, né? Na hora de assar. Então, não se assustem com o volume que, fica que ela diminui. menorzinho, é. Isso. No total, então, são duas xícaras e meia. Né? Isso. Aí, pra açúcar. Eu vou usar açúcar de coco. Vou usar pouco, porque ela já é bem docinha. Tá. E a, eu, eu coloquei a gosto, porque não, é, não interfere na receita. Eu prefiro que o pessoal dose quanto quiser. E vai experimentando, né? Isso. Aí, vamos usar gengibre em pó. Gengibre em um pó, uma pitadinha. De colher. É, uma pitadinha. Eu coloquei um quarto de colher, porque eu tenho aquela xícara medidora. Mas uma pitadinha. Canela é meia colherinha de chá. Meia colher de chá de canela é tudo pitadinha, né? É, cravo também, ó. Uma pitadinha, tá vendo? Essa, então, é a mistura das especiarias Isso, que tem nos Estados Isso, a especiaria Unidos. que tem nos Estados Unidos é noz moscada, um pouquinho, né? Que a noz moscada é super forte. 
Gengibre. Gengibre. Uh, canela. canela e cravo. É isso. Que interessante. Então, gente, tá vendo? Aqui a gente pronto. não tem pronto, mas a Renatinha já ensinou. Vou fazer, colocar uma pitadinha de água. Só um pouquinho. Pra se precisar, a gente coloca mais. Porque tem aquela coisa, né? Da pressa e do pessoal fazer sem calma, né? Vamos tá. ver se precisar mais. A gente põe, senão a gente deixa a receita aguada. Vamos bater? Aí, sobe o som. Mais um pouquinho de água, porque assim, tem que ficar num ponto cremoso, porém nem tanto. Tem perguntinha na tela? Do público? Perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente? Deixa eu ver quem é, peraí. É a Nandinha. A Nandinha adora, ela tem participado muito, hein? Um beijo pra você. Posso substituir a abóbora, então, por alguma fruta segura? Renatinha, vai lá no nosso esconderijo, eu já volto e a gente já vai ver se a gente pode trocar essa versão que é a tradicional. Eu e a pimenta, né? Eu também. Eu não sei, eu, eu tenho um amor pela pimenta. Então, vamos que... lá. Eu bati o recheio. Ah. Ele ficou bem grosso, tá? Certo. Se quiser fazer mais fino, pode fazer. E se quem quiser pôr gelatina, pode pôr gelatina, pode pôr agar, agar Ali tem mais um ingrediente que não é agora ainda, né? Não. Tá. Eu ah. sempre vejo um ingrediente na mesa. <risos> Como já aconteceu de algumas amigas é, esquecerem, é muito engraçado. A Malu, um beijo pra Malu, que eu sei que ela tá assistindo a gente, que ela assiste a gente sempre. Malu, um beijo. Beijo. A Malu... Mais de uma vez que esse ó, fermento. Gente, mas a gente dá tanta risada. Eu olho, Malu, mas e aquele ali? Ela, ah, o fermento. O fermento. Ai, muito bom. Maluzinho, Olha, um beijo pra então, você. Então, essa torta vai ficar. Ela ficou, vai ficar mais baixinha, porque ela é maior a forma que as outras. Mas, tá. ó, delícia. Então, você vê. Se você quer uma tortinha mais alta, mais baixa, eu fiz uma individual. Aham, uhum, também pode ser em forminha Pode ser em forminha pequenininha. Tá o, o, pra, e aí, ó, vamos lá, vamos aos truques. Aos truques agora. Para quem for usar gelatina, o, ah. o agar-agar, né? Eu não sei, até hoje você é agar-agar ou agar-agar. Eu falo agar-agar, é. é escreve, tem gente que escreve agar-agar. Então, agar-agar. Pra você usar, você tem que esquentar ele, senão ele não funciona. E não pode pôr em nada gelado. Você tem que pôr em alguma coisa ou morna ou em temperatura ambiente, senão hum, ele desanda, tá? Entendi. Tá. E a gelatina também, você tem que dar uma esquentadinha, Sim. mas você pode pôr ela em alguma coisa fria, não tem problema. Mas essa é uma opção, pode ser que a gente não precise. Ou você Se acha... você congelar a torta, que é como eu gosto de servir ela, eu gosto de deixar ela no congelador, hum. no mínimo duas horas, e, e tirar uns 30 minutos antes de servir. Tá bom. Aí não precisa, tá, tá? bom? Tá. Aí, mas no caso, você tem uma festa, você quer deixar uma mesa montada... Aí eu acho legal usar porque a... ela não vai estar tá congelada. Perfeito. Tá, tá ótimo. Tá Agora ótimo. vamos fazer o nosso chantilly de coco. É um creme ah, de coco. Ah, é um creme de coco. Um chantilly de coco. É, Nossa, então, que O que, que nós vamos fazer? A gente... Isso daqui também dá pra comer e colocar em outras receitas, né? Dá. Dica. Vamos ah. pegar. Uma... Pode pegar. Esse daqui, se você for fazer leite de coco em casa, tem que fazer ele bem grosso, senão não vai funcionar. Tá bom. Pode até... Fazer ele assim, como se fosse um creme, não um leite, tá? Entendi, fica bem grosso. Eu usei um de garrafinha mesmo. Um pronto. Um pronto. E o tá. que, que eu fiz? Eu peguei o, o... Tirei da garrafinha e pus na geladeira. Que se você puser a garrafinha na geladeira, não, dá. não vai sair depois. Ah. Porque ele solidifica, né? Hum. Então não vai sair da garrafinha. Você vai tá. ter que esquentar ele pra você ele sair. Você abre, põe num Põe num vidinho. potinho e... Aí você põe E aqui. põe na geladeira abertinho assim mesmo. Você Aber... tampar, não. Ah, se quiser tampar, pode... Ah. Que interessante, aí ele vai ficar cremoso. Ele fica cremoso. Aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos bater... Pra quem não quiser bater na batedeira, pode usar ele misturado na mão mesmo. Tá nós vamos bater com óleo de coco. Mais duas ficar... colheres. E o ideal, se... antes de usar... Não, uma o ideal... colher, uma colher. O ideal seria voltar ele pra geladeira depois de bater, pra ele ficar mais cremoso. Mais cremoso. Mas, tá. E eu usei um adoçante, tá? Eu tô usando... Posso falar o tipo de sucralose? adoçante? Sucralose pode, pode. Não, eu tô usando xilitol. Eu não ah, uso... o xilitol. É, xilitol. eu não uso sucralose. Eu uso xilitol. Você tá achando com facilidade xilitol pra vender? Por internet. É, né? Eu tava com essa dúvida, assim, que... que como abaixa, cara? Não é tão fácil. Essa. É aqui, ó. Ah, essa daqui. Aqui. Aí. Vamos lá, vamos, vamos bater um pouquinho. Vamos então. Sobe o som. Pronto, já batemos. Aí. A perguntinha, 
se dá para trocar por fruta. Perguntinha da diretora... A Nandinha, a Nandinha é uma querida. Beijo, Beijo pra você. Beijo, Nandinha. Bom, Nandinha, dá para trocar, sabe que fruta fica maravilhosa aqui? Uh. Manga. Hum. A fruta preferida do João. Fica maravilhosa você fazer essa tortinha com manga. Deixa ela no congelador, vai ficar tipo um sorvetinho a manga. Nossa. Em vez de temperar com esses temperos que eu usei, que você pode usar só gengibre e um pouquinho de cardamomo. Nossa. Vai ficar divina. Não precisa nem adoçar, porque a manga já é mais doce ainda que a abóbora. Que manga fica legal? Tem, é, é, a manga é sem melhor. fio, né, Carol? Ah, sempre, sempre né? Sempre, é, sempre. é melhor, é melhor pra, tá. pra usar nesse... Olha, Outra fruta. Dica. Frutas vermelhas, se você quiser usar, vai ficar aguado. Aí eu aconselho a usar a gelatina ou até bater com o creme de coco. Pra ficar pra mais, ficar mais grossinho, grossinho. Ou com um creme de oleaginosas. Pode ser um creme de amêndoa, de macadâmia, de castanha, de caju. Mas faz da mesma maneira. Da mesma... Então, mesma maneira. Você vai bater no liquidificador, fazer um creme de caju com a fruta vermelha. Coloca, coloca na, no congelador. Essa torta é muito fácil. Muito legal. É uma torta... Vamos dizer que é como se a gente estivesse comendo uma fruta, né? Ou um legume Sim. com um pouquinho de nozes e um pouquinho de fruta é, seca. É, é, é. é uma isso. receita... Criativa, né? Sim. Agora, depois que ela gelar, né? Que ela ficar bem geladinha, bonitinha, uhum. a gente coloca umas... Uma, eu usei fitinhas de coco tostado pra decorar. Isso aqui já existe pronto também, gente. Já existe. Eu comprei o, a fita de coco é, branquinha e usei ela e tostei ela rapidinho no forninho. Uhum. Tá? E aí você Dica. pode colocar como você quiser. Ah, lá, Ou legal. você poderia colocar... Eu vou tentar fazer uma outra coisinha aqui. Você poderia colocar, se você tiver... O, aquele bico de confeitar, você pode colocar, fazer uma, um confeito com o bico, você pode fazer hum. pinguinhos. Isso aqui, então, virou um chantilly. É, um creme de coco. Ele teria que creme gelar coco, mais pra tá. ficar numa textura melhor, tá? Chantilly é marca? Ih, agora eu não sei. É? Não. Acho que não, né? Não, não. Tem é todas a... as línguas. Tem nenhum, várias... É, não. não. É, sei lá. E agora, Carol, <risos> deu um branco. a tortinha está pronta. É. Tá pronta? Tá. E a minha? A sua tá ali, pequenininha, Lindinha. que eu vou comer. Gente, eu acho muito legal o seguinte. Mesmo que você não vá fazer uma festa... Hum. De Halloween, apesar que eu acho que é uma boa oportunidade de reunir uma galera. Não, mas pra criança, os amigos, né? Então, pra quem pra tem criança, criança é muito legal. Eu, pode sentar aqui então, Rê, que eu vou ficar na frente da minha ali. Uh, eu acho que é uma, uma bela dica, vale a pena, né? Agora, faz a torta, porque isso aqui é um jeito de ser alimentado, como você Dá falou. Dá tempo de eu ensinar um drink Do ainda? Um drink? Cê, enquanto eu como, você fala rapidinho? Vou falar rapidinho. Tá, pro Halloween? Pro Halloween. Adorei. Você pega abóbora, ah. essa mesma abóbora que você usou pra torta, qual que é uma das duas? Vou você... com a mão, tá? Ah, não, vou... é melhor o garfo. É. Você usa, você usa, você vai fazer um concentrado da abóbora. Tá. Então você vai bater ela no liquidificador, cozida, uh. bate ela no liquidificador, vai ficar um creminho. Pode colocar um pouquinho desses temperos, né, que eu já falei, canela, cravo, gengibre, noz moscada. E depois, muito bom, né? Quer um pouquinho mais? Quer, será que fica gostoso? Hum, um pouquinho mais de creme? Dá pra pegar o minha. coco? Porque Dá. tem que comer com coco. Que delícia. Muito bom, né? Nossa. E você vai fazer um concentrado de abóbora. Depois você mistura com um pouquinho de água com gás bem gelada. Fica é um refrigerante que tem lá em Orlando, num dos parques. Mentira. Pode falar um parque? É do Harry Potter. Sério? É aquele que do Harry Potter? É isso? É isso. Ele é um concentrado de... Eu não de... Fica bom esse negócio? Uma delícia. É um concentrado de abóbora. Com água. Com os temperinhos, né? Adoçada. Se quiser adoçar, né? Colocar um pouquinho de adoçante com água com gás. Olha, muito legal. Harry Potter. Muito legal. A Renatinha contou o segredo de vocês. Agora a gente pode fazer em casa, não precisa até a Disney. Hum. Que maravilha. Onde muito é que a gente gostoso. encontra o seu trabalho maravilhoso? Então, meu trabalho tá no uma Instagram, que é onde eu... Instagram e Facebook é onde eu coloco mais uh, receita, mais coisas. É Renata Ré Lifestyle 1. Uhum. Então é L-I-F-E-S-T-Y-L-E 1. No Face é Renata Ré Natural Lifestyle. E tem o blog que é renatarrea.com. É isso. E sua filha arrasou no Dia das Crianças. Sim. Um beijo, beijo pra Biquinha, Marcelinho, beijo Marcelão. Marcelinho. Beijo pro Marcelão. Mamãe pra e todos papai. Os Minhas beijo. amigas do balé, quem ah. tiver me vem. A Renatinha faz balé fitness. Balé fitness e jazz. É. Beijo. Olha, obrigada. Tudo de bom. A sua família é muito linda. A sua filha obrigada, arrasou mesmo. Ficou linda aquele programa. Ficou. Muito eu carinho. Vi, eu o João assistiu inteiro. Eu vi inteiro. o João com o microfone. Muito ele, fofo. Ele ficou se assistindo. Foi uma coisa linda. Agora, essa receita é muito boa. Eu adorei o drink. Ai, eu é vou falar. Bom. Eu vou, vou contar meu marido. Vai adorar essa história de imitar o Harry Potter sem ter que ir pra lá. Adorei isso. Beijo, Renatinha.